En el occidente del Principado de Asturias, la villa de Taramundi acoge en su término el conjunto etnográfico dos Teixois, con una serie de ingenios hidráulicos que lo convierten en uno de los más peculiares de nuestra geografía. Un conjunto de artificios mecánicos nacidos del talento que despierta la carencia de recursos y que se manifiesta en el aprovechamiento del cauce del río. Una excelente tecnología apropiada al medio que nos va a presentar Luis Legaspi, responsable del conjunto etnográfico. Esta agua que baja por esta presa, se llama la presa, funciona todo este conjunto que vamos a ver ahora aquí en Tensos. Funciona un molino, funciona una tierra filar, una central eléctrica, un batán y un mazo. Con solo este caudal de agua. Esta construcción rectangular, alzada en piedra sin labrar y cubierta de pizarra, alberga el molino. Hasta hace pocos años, la torba de la sala de molienda recibía el trigo y el centeno que las piedras machacaban y convertían en la harina con que hacer el pan. Bueno, vamos a echar al grano. Bueno, esto de aquí es la musega. Aquí echamos el grano, luego por aquí es por donde sale, esto se llama la canglesa, esto es por donde va bajando el grano para caer dentro de las piedras, y esta pieza de madera también es la tarabela, que es lo que hace mover la canglesa para que vaya bajando el grano solo poco a poco. Y esto del torno, ¿eh? que es donde regulamos para que baje más la canglesa o suba para arriba para que caiga más o menos grano, según se vea oportuno. ¿eh? Bueno, esta cadena que tenemos aquí es la trampilla para abrir el paso del agua para poner a funcionar el molino o pararlo, según como se quiera. Aquí le llamamos la apeadoira. Esto es simplemente para ponerlo a funcionar lo que hacemos es tirar de la cadena para arriba. ¿eh? Entonces lo que hace es entrar el agua al rodezno del molín y ya se pone a funcionar. Si la soltamos, soltamos la cadena, desviamos el agua del rodezno y ya está el molino parado. El infierno es la parte inferior del molino que aloja la estructura hidráulica, una bajada de agua de dos metros y medio y el rodezno, con sus paletas curvas y su eje vertical, que acciona la piedra de moler de arriba. Bueno, ahí tenemos el molino, tenemos un, un agujero que es la salida de agua del molino, y luego tenemos por la parte de arriba, donde sobra el agua del molino, los sobrantes, digamos, que se acumulan aquí en este estanque, que aquí es donde le acumulamos el agua, que se llama el avanzado, para hacer funcionar todo lo que tenemos luego a la parte de abajo, que vamos a ver luego. Ese que tenemos ahí enfrente de nosotros, ese es un palo para abrir el paso del agua a la piedra filar. Son lo que llamamos aquí las trampillas. ¿eh? En la base del avanzado encontramos un cobertizo que resguarda la rueda de afilar. En ella se sacaba filo al corte de las hachas, las hoces, las azadas y demás utensilios de labranza. Eh, ahí tenemos una rueda con las palas, se llamamos el rodezno, toda madera de roble. Y luego aquí tenemos un palo que es la trampilla, que ahora vamos a accionar para que entre el agua y ya la pone a funcionar.
Bueno, pues esto ya está afilado. Para desengrasar y enfurtir o darles cuerpo a los paños se utilizaba el batán. Ya en el siglo XII comenzaron a funcionar los batanes movidos por agua con los que se golpeteaban las telas y los paños tejidos. El batán está compuesto de varios mecanismos. Lleva unos mazos de madera de roble, todo madera de roble, que se llaman los porros. Lleva luego uno, todo eso que ves ahí arriba, que se llama, todas esas maderas que se llama el potro. ¿eh? Lleva un rodezno de gran dimensión para que funcione despacio, para que lleve un ritmo lento, para que no destroce la tela. Y luego lleva un, un eje que es lo que llamamos el árbol, es todo madera de roble, se llama el árbol porque es un, un tronco de roble entero, ¿eh? con unas levas que se llaman los manobreiros, que son los que hacen que los porros uno vaya y otro venga, uno vaya y otro venga, y vaya golpeando sobre la tela. ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos una, una pequeña mini central que con esto dimos luz a todo este pueblo de Teixois desde hace 70 años hasta hace 10 años que pusieron el alumbrado la red. Gracias a esto tuvimos alumbrado en todas las casas. Aquí tengo un palo, una trampilla como todas las demás. Simplemente accionar la trampilla esta ya tendremos luz. ¿eh? Vamos a accionarla, vamos a ir abriendo poco a poco Veremos que la bombilla se va encendiendo. La fuerza del agua mueve un rodezno con palas, cuyo eje articula una polea de madera grande que hace girar la dinamo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Ya en el siglo XVIII, el mazo dos de Xois aparece documentado en el castro del Marqués de la Ensenada. El conjunto así denominado incluye la fragua y el enorme martillo con el yunque, utilizado por los ferreiros para estirar los hierros y dar forma a los utensilios que fabricaban. Habitualmente, los fuelles producen las corrientes horizontales de aire que activan los fogones de las fraguas. En los de Xois, es la fuerza del agua la que va a producir el aire. Lo que hacía mezclar agua con aire. Esto es lo que llamamos hoy en día el efecto Venturi. De aquí para abajo baja todo junto, esta agua con este aire que ha chupado y cae en el fondo de la trompa. Esto es un depósito cerrado que se llamamos aquí la trompa del mazo, que mantiene siempre un nivel de agua en el fondo. Se consigue mediante un sifón. El agua está vaciando constantemente, pero vacía con una especie de curva hasta donde tiene aquí la salida, dentro, dentro mantendría siempre un nivel de agua constante, para que el aire que baja con el agua no pueda marcharse con el agua para afuera. Para arriba no puede retroceder, porque está bajando el tubo lleno de agua y aire, cayendo aquí abajo. Lo, el aire lo que hace es subir a la parte de arriba. Entonces, en la parte de, de arriba del, de la trompa, tenemos un tubo de hierro, que, que ese por donde nos lo lleva hasta la fragua. La fragua estaría justamente en la parte de aquí. Ahora vamos a calentar el hierro, se va a poner a, al rojo vivo y luego ya, desde que esté caliente, lo pasaremos al martillo para poder laminarlo, que lo que se hacía aquí era la laminación. Luego las herramientas no se terminaban. ¿eh? Aquí solamente era hacer, digamos, lo bruto, trabajar hierros de esta dimensión más o menos, más gruesos que este, ¿eh? de calentarlo ahí y luego estirarlo. Y luego ya lo fino se hacía 
martillo manual y a mano. Una palanca sirve para activar el efecto Venturi, permitiendo el acceso del aire almacenado en el depósito, hasta alimentar el fuego de la fragua. Cuando no utiliza el fuego, Luis cierra el paso del agua que produce el aire. Con la otra palanca abre la salida del agua que activa el sistema motriz del mazo. El yunque del mazo se apoya sobre un enorme tronco de roble, donde el hierro incandescente va adquiriendo la forma deseada con los golpes del martillo de 160 kilos. Durante años, el complejo Doste Ixois constituyó el referente industrial de la comarca de Taramundi. Siete familias vivían de la explotación de los ingenios día y noche a pleno rendimiento. El desarrollo y la producción de la gran industria acabó con la rentabilidad Doste Ixois. Hoy, el esfuerzo de los vecinos nos permite contemplar esta singular obra de ingeniería hidráulica como un símbolo de la actividad productiva de tiempos pasados. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.